الطحاء البخاري الفتن عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي لاحظ المنافقون بعد تسلط الأموين متى في الجزء الثاني في الفترة الثانية من حكم الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه الجزء الأول النصف الأول من حكم الخليفة عثمان هو كحكم الخليفة الأول والثاني امتداد لذاك الحكم الراشد لكن بعد هذا انقلبت الأحداث بعد أن تسلط وتمكن الأمويون من الحكم ومن مقاليد الحكم فاختلفت الأمور اختلفت اختلفت التوجهات والتصرفات والمواقف التفت يقول حذيفة أن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم إذ يسرون واليوم يجهرون مع الأخذ بنظر الاعتبار أن حذيفة متى توفى حذيفة توفى حذيفة بعد مقتل عثمان يقال ب أربعين يوما إذا يتحدث عن الفترة عن فترة الخليفة الثالث يتحدث عن الفترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه أصل القضية وأصل الكلام وإطلاق الكلام وأموم الكلام أنه تحدث عن الفترة عن المنافقين وفعل المنافقين وهمة المنافقين وتأثير المنافقين ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي كلام عن هذا الأمر وإشارات إلى هذا الأمر لاحظ احفظوا هذه هذا شاهد من حذيفة حذيفة يقول يقول إن المنافقين اليوم أي ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم إذ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرون يعملون بالخفاء واليوم يجهرون واليوم يجهرون التفت جيدا الآن فقط سؤال حتى نذكر بما سنقول إن شاء الله لاحقا الآن نقول سيأتي كلام عن كلام أكثر إن شاء الله لازلنا في هذا المورد وسنذكر هذا الأمر سيأتي كلام عن الخلافة وعن الوصية وعن الإمامة وعن الخلافة الأولى والخليفة الأول والثاني والإجماع وما يتعلق بهذا لاحظ كل الكتب التاريخية تحدثت وحكت ونقلت والروايات والأحاديث لكن أين الواقع الذي تحدث عنه حذيفة ابن اليمان سلام الله على حذيفة ابن اليمان كان يعرف المنافقين حذيفة عندها خصوصية يعرف المنافقين الآن الآن نقول أين هذه الحقيقة التي ذكرها حذيفة من واقع ما نقل من أحاديث وروايات عما حصل في السقيفة ومتعلقات السقيفة أين هي لا يوجد اختفت يعني ما ما نقل لنا عن طريق الغربال الأموي ليس فيه ما قاله حذيفة بأن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم إذ يسرون واليوم يجهرون هذه إشارة ولا نريد أن ندخل بتفصيل طاء أو طاء البخاري الفتن عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان نفاق على عهد النبي هذا بمعنى يسرون كما في الرواية السابقة هكذا تقرأ إنما كان النفاق بعد هذا نقول الخبر هو موجود أو متحقق إنما كان النفاق متى يقول كان على عهد النبي إنما كان النفاق موجودا على عهد النبي إنما كان النفاق متحققا على عهد النبي إنما كان النفاق واقعا على عهد النبي أما اليوم يقول فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان